ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಎಂ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪವನ್ನ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಳೆ ಹೋಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಆಹಾಕಾರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಗಿಸಿ ನೇರ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳು ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಮತದಾರರು ಸೂಕ್ತವಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದಗೋಳಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ಎರಡು ದಿವಸ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಿಯಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಮನೆ ಚುಂಚೋಳಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಜನದ ಬೆಂಬಲ ನಮಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ